大家好，这里是松说新语。我们前两天介绍的海信民研究室啊，他做出样品之后呢，用万用表测了电阻。后来有网友建议他呀，用更准确的方法。哎，他这回啊，就借了一个 k s i t e 的3 4 4 6 A 的这么一个呃高精度的这个，你说万用表一个测量仪吧，哎，测了一下，那电阻确实很低。关键是测的场合也很有意思，他在星巴克和一个女生帮他做的电阻测试，他这就是他做测试的时候的录的这个 shots， 看到吗？这个电阻确实很低的啊，因为这个样品也很小啊，他把这个一个极呢用夹子夹在样品上，哎，然后用两个探针呢去接触这个样品，可以看到，呃，有的是显示出零，可能没接触好，有的呢就是 0.0001。那这个 k s i t e 3 4 4 6 5 A 啊，还是一个精度很高的测量仪。呃，关键是这哥们儿他是在星巴克做的测试，和个女生。呵呵嗯，这是他这个做测试的这个情况。那后边网友啊给了很多建议，这是他测电阻的情况。那从测的情况来看啊，是比银的电阻率是要高的啊。那看起来肯定是个导体啊，它电阻并不是啊这个。就是特别高，但是它是有电阻，银的电阻力通常呢是在室温下啊，就是二十摄氏度的情况下，呃，是一点五九乘氏的负八次方欧姆每米啊，就是非常低的。呃，如果一个材料啊，你合成的材料比银的电阻率还低，那不是超导也非常有价值啊。那当然，现在海信面有史他做的这个这个测试来说呢，还看不出来，不是很稳定。对于这种啊不规则的样品啊，这个电阻的测量啊，取决于这个样品的几何形状和尺寸，呃，特别是像用这种啊这个 k s i t e 3 4 4 6 5 A 这种多用途测试仪器啊，测试的时候呢，这个稳定性是很主要的。哎，看到它测的时候呢，实际上数是在来回在变的。我们再看一下这个。看，它在变是吧？这是它测电阻的情况。哎，呃，一般来说呀、啊，如果是超导的样品测电阻的话呢，一般是有几以下几种方法，比如说四端测量法啊，就最常用的测试超导电阻的方法。我们前面视频也介绍过啊，它用四个电机呢来测量样品的电阻啊，这两个电机呢。有通过电流，另外两个电极呢，用于测量电压。这种方法呢，它可以消除啊导线的电阻影响，从而更准确的测得样品的电阻。另外一种呢，就是交流电阻测量。在超导样品中啊，电流会在零电压下流动啊，因此呢，可以施加一个小小的交流电流，测量相应的这个电压的变化。如果电阻为零啊，那么电压也应该是为零。那这种方法呢？通常用于检测这个超导的转变温度啊。再一个呢，就是恢复电流测量，这是一种直接测试超导性的方法，就是在超导状态下呀、啊，将一个小的外部磁场啊施加到样品中啊，然后把它去掉磁场，样品就会产生一个自发的电流，对吧？这就是恢复电流。哎，这个恢复电流呢，它是用于抵消磁场的，所以通过测量这个恢复电流，就可以确导、确定这个超导样品的超导性质。那还有呢，就是。电阻和温度的扫描，比如说通过在不同温度下，是吧？测量电阻并构建电阻和温度的曲线，可以确定超导转变温度，就是论文里面很多那种图线了，是吧？那在超导的转变温度 T C 到来的时候啊，这个电阻会急剧的降至为零，而不是逐渐接近于零啊，它是一下降到零。再一个呢，就是磁智慧线的测量啊，这种方法呢。那涉及到在样品上也是施加磁场，然后呢，测量样品的磁智回线，在超导态下呀，这个磁智回线应该非常小，因为超导体呢，它会排斥磁场，对吧？啊，当然了，这个测试超导样品啊，它的电阻是需要一些特殊的实验室设备和条件的，因为在过去啊，这个超导，那当然说现在不是说就不是了，就是过去的传统超导眼睛都是在极低温度下。是吧？什么液氮了、液氦了，所以你要进行那种测量，其实是非常难的。你要有那个低温的环境，还得保持住啊。那做完这个，这个这个
电子测量啊，他也来了一个更有意思的事儿。这哥们儿是越来越放飞自我了。我们看一下他做的另外一个实验，你看，他在这个一个塑料塑料的笔筒上吧，应该是缠了很多的这个铜的线圈。他要干嘛？他要给铜线圈通电。哎，这不就是一个回路了吗？通电之后啊，他要测试各种物品在里边反应。我们先看一下他是怎么做的。你看。对，这是永磁体哦呵呵，这不就是小电机吗？然后他开始啊，拿各种各样的，哎，他烧出来的样品放到里边测试，你猜结果怎么样？没反应这个。哦，我看到后边有一只打火机，哎，再测一个，哦，这也不动。他后边啊测了很多样品啊，他几几个样品，包括这小圆盘放进去也都没动，这说明什么呢？这个磁性物质啊，这个如果在通电的线圈里边，它能跳动，就说明这个材料可能就有铁磁性或者软铁磁性，啊，那个刚才现在我们看到的这个，呃，这个永磁体放到里边是吧？它它其实就是我们这个电机的原理，这就是磁力驱动嘛，是吧？它在通电情况下呢，这个铜线绕组中产生的足够强的这个磁场，这永磁体在这里边就受到磁力的作用而运动，是吧？这就是我们啊，这个电机的这个原理，所以永磁体啊会在磁场中受到磁力的作用。如果铜线绕组产生的磁场足够强，并且呢，它可以对永磁体产生磁力嘛，它就会运动或者旋转。哎，它运动和旋转的方向和速度呢，取决于它这个磁场的这个方向以及永磁体的位置。那个磁场的方向大家知道，用手来判定是吧？<笑>呃，当然了，如果后边那几个东西啊，它没动。这说明什么呢？说明啊，它的这个铁磁性不强。我觉得不是说没有铁磁性，因为它几个这几个样品啊都比较大啊，比较大。它没动的话呢，一个可能是它没有铁磁性，一个可能呢是铁磁性或者软铁磁性比较弱，而自身的重量就是这个重量里边有很多非铁磁性的物质，所以呢，它克服不了重力，它就不会动，对吧？呃，所以磁性物质啊，在这个线圈里边。它肯定按道理是应该有反应的，但是前提呢，它要克服重力，是吧？和摩擦力啊，呃，其实这就是我们说电动机的原理。呃，按道理说呀，这种样品它里边不包含铁、镍和钴啊，这个包括它们的合金啊，就是它不应该表现出铁磁性来。哎、呃，如果是那过去的话呢，就是那肯定就会动了。就是说，比如说这里边含有这个像永磁体一样，它就是有这种元素。那不含这元素，如果还能动，那就厉害了，是吧？那就是铁磁性是非常强啊。呃，软铁磁材料啊，在外部磁场上也会被磁化啊，但是在磁场撤离之后啊，会很快的失去这个磁性。而铁磁性的东西呢，它会在一定时间内保留这个磁性，所以呢，呃，看起来啊，这几块样品啊，下边这个桌面上这几块样品，它的铁磁性和软铁磁性，哎，都不太强。那当然了，有一个可能啊，就是很亮铁的问题。一会儿我们再聊。我刚才又发现了，搜了一下，有人在海新民研究室的这个视频下面留言，给了另外一个连接，说：“哎，你是不是把样品给这个人，让他测试了？”海新民研究室说：“我没有啊。”哎，我就顺藤摸瓜，找到了这哥们儿的网站，啊，看到这是一个。叫磁悬浮汽车啊，当然这是已经译过来了，它原文叫 Maglev Car 啊，这也是一个韩文频道，应该是啊，呃，看起来呢，它过去也没几个视频，讲的都是宝马的改装啊，这哥们可能是个宝马的爱好者，或者是搞汽车改装的，哎，他最近的三个视频都是做 LK 9 9的相关的实验，一个是 LK 9 9制作室温超导体，一个是我尝试给 LK 9 9的铜线通电。嘿
。再一个呢，就是 i q 99直到我们得到支持的那一天，看起来呢，这也是一个韩国的民间的强烈的支持 l k 99岛的这么一个人，一个民间爱好者。我们看一下他的视频，啊，这是他做这个宝马改装的一个视频啊。哎，这是呢，它合成的一个样品情况，它在测量它的这个铁磁性，看一下，哎，它把钳子和这个样品以及永磁体啊，这个看它的磁性，这是它合成的东西，它合成的东西吧，看起来像一块打碎的磁铁，说实话，但是咱不能说这就是磁铁啊，看这个形状呢，不像是烧结的，就像一个破碎的磁铁，但是它可能打磨过啊，哎，这是一个实验。那第二个呢？哎，就是更有意思了。就是刚才海新民做的那个实验里边呢，可以说他做了一个不叫增强版吧，他做了一个这个更加具体的。他把他的样品放到这里边，你看他都开始动了，看到了吗？这是他的一个样品放到一个铜的线圈里边，铜上电，哎，他在里边开始跳动。我们再看，哎，这是一个更大的样品，可以看到这个动得更厉害。哈哈哈哈。这个样品看起来是像烧的，不像永磁铁上敲碎的一角，这像真烧出来的东西。哎，有意思了，是吧？刚才我们看《海金密研究室》的那个视频里边啊，它没有动，它的样品没有动，样品没有动呢，我们说呢，不等于它没有铁磁性或者软铁磁性，可能呢，它的铁磁性物质少，哎，不足以驱动它。那这个网友啊，叫。磁悬浮汽车，它的这个实验就很明显了。那当然，它这个原材料的。我成分我们不知道，那也许呢，这是一个铁粉烧的东西呢，我们也不知道。但是呢，我觉得啊，他既然做出这样视频来，并且号称是 L K 9 9他应该不会开这种恶意的玩笑，弄很多铁粉混到一块加点别的东西烧出来的。我们就猜他也是按照 L K 9 9的论文，哎，来做的这么一个实验。那这个铁磁性和软铁磁材料料下，在这个外部磁场下呀，产生磁化，这是正常的。哎，然后呢，在这个磁场的引导下。它就发生运动，对吧？这种运动呢，它就与磁场增加力量的这个结果，我们前面说过，呃，能动的往往是表现出强磁性的啊，啊，它可以吸引或排斥其他磁性材料。呃，软铁磁材料呢，前面我们讲过，就是磁场撤下来之后呢，它会迅速的恢复到初始状态。哎，像软铁磁材料啊，一般是做这个磁性传感器啊，磁电磁元件比较多。现在呢，我们不了解它的具体材料和成分，所以呢。如果真啊较真它到底是不是呃这个？咱不是超导了，铁磁性或者软铁磁性，你还要做它的材料分析，是吧？就是说，如果是铁的东西，那肯定确定的是啊，呃，包括这个磁性的测量啊，以及元素分析。但是前面那个海星民研究室啊，已经把它替换成永磁铁了，永磁铁是肯定会动的。现在啊，我是在考虑一个问题，我这两天也在在淘宝上搜各种各样的材料。包括这个焊枪，哈哈，包括这个乙炔的气儿，由液发气儿烧熔，比如它需要900度吧，我们需要一个什么样的装置啊？既简单、便宜还安全，看起来呢，哎，好多东西都可以满足，就是必须保证900度，那就找一个这个这个热热热电偶啊、温度计之类的是吧？现在问题是原材料啊，比如说，假如说我们想它也是用氧化铅是吧？磷酸铅和磷酸铜在900度烧结而成的样品。那这个样品里边，我在淘宝里看了，啊，就是工业化的这个制剂呢，大概也有到 0.02% 的这个含量铁。当然，工业化的一些这个，比如氧化铅里边，他说铁的含量不超过 2%。我操，那就很高了。我们就以这个 0.02% 来说，如果呀、啊，它这个材料是用氧化铅、磷酸铅和磷酸铜啊，这也是真可爱呆它的合成路线。实际上，这个。德累斯顿工业大学的一篇论文里边也提到这个，如果用这三种材料在900度烧结之后，它里边肯定是还有铁的，对吧？那铁的含量呢是 0.02% 相当于是是是是是万分之二，是吧？那这样的情况下，里边的含量铁会不会影响它这个样品的铁磁性呢？我觉得呢，如果是能保证在低于 0.02 的情况下，哎，它应该。不会有明显的铁磁性，哎，就是因为太低了啊、哎，这样这个杂质呢，它不太可能对样品的这个铁磁性产生明显影响。另外一个呢，就是看里边的铁的分布，对吧？如果这个含量高了，而且铁的分布有序的时候，那就会显示出铁磁性了。比如说一根导线，是吧？你缠上去，它就是
。另外呢，就是这个还需要测量。如果说呀，仅仅就是说我们现在在淘宝上买到的工业原材料低于 0.02% 的这个铁杂质，我认为不太可能影响这个样品铁磁性。所以呢，哎，如果再高点，比如说到 0.5% 甚至更高，是这个那可能这个，比如烧结温度如果提高了，这个铁原子啊可能会融成一个核，那这个铁磁性下就会增加。但是目前来说呀，假如说这位磁悬浮汽车或者前面那个。啊，韩信面应是他们用的这个材料的成分呢，是工业不是是呃试剂级的啊，就是化实验室级别的，低于 0.02% 那这个铁磁性就就包括前面韩信面应是做的铁磁性实验，还有这个网友做的这个通电线圈实验，那就很强了。呃，咱不说抗磁性，这个铁磁性已经非常强了，这也一种非常高价值的铁磁性材料了。那、啊、这是他更新的三个视频。估计啊，这个网友的订户也会迅速增加。我们看一下，现在它是74个订阅用户，很快它会会增加，因为 LK 9 9的复现啊，会引来大量的流量。虽然在论文上是凉了，但是很多的民间爱好者，像韩国的民间爱好者已经动钱了。当然，这个海信面研究室啊，还做了一个有意思的实验啊，就是他把这个很多的材料啊。在这个磁铁上吸，向大家证明了。你看，我这个没有极性，我在各个方向上都能吸出来。哎，就这个，他把磁铁的放到这儿，就是说这个磁铁的各个角度都可以吸入这个，各个面都可以吸入这个样品。其实这个呢，就因为它是一个不规则的像，是吧？它不是标准的这个小磁极，哎，非常标准的这边 N 级，这边 S 级，因为这个像是非常复杂，所以呢，它整个这个。这个磁化的这个方向啊，也完全是乱的，所以它这个相对来说吸上去也就是随机的了，啊，当然了，这个有一点矛盾的，就是说现在看起来在这个磁铁上呢，表现出一种强强的这个铁磁性来，但是呢，在线圈里面呢没有动，而这个网友啊，刚才说这个磁悬浮汽车这个的，我倾向于啊，它这里边看颜色，我觉得它可能里边混的铁含量要高一些。这样才能符合，在线圈作用下，它会这么跳动。当然，也不排除什么呢？它的线圈磁场更大，电流把这个电流更大，产生的磁场更大，它才会动起来。而海信面研究室的呢，它这个电这个电流比较低，这个磁场的产生的磁场也比较低，所以不动，也有可能是这个情况啊。这就是今天啊给大家讲的这个，呃，两个韩国网友啊。做的这个 LK 9 9合成后的这个小实验，哎，很有趣味。这个现在呢，实际上已经脱离了正统的 LK 9 9研究的范畴，是韩国的民间啊对这个表现出兴趣来。我觉得这两边是两种原因，一个是呢后知后觉，哎，这个东西到现在还有热度吗？我也玩玩。第二种呢是不甘心。我觉得第二个那个磁悬浮汽车那个网友啊，他可能就不甘心。你看他标题的时候呢，我等待着 LK 9 9回复的这一天，所以他可能啊就是不甘心，所以呢。他自己就搞这么一出，我们啊会持续关注这个频道，看看他到底是什么材料做的。那好的，今天和大家聊到这儿，谢谢您收看，咱们下次再见，拜拜。